ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മലയാളം ടെക്സ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുത്തകം എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ യൂണിറ്റും ഉള്ള പോലെ തന്നെ പ്രവേശക പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശക പ്രവർത്തനം ലോകപ്രശസ്തനായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് തിയറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇ സി ജി സുദർശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് മലയാളം അധ്യാപകനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അന്തരിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് എണ്ണക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് സുദർശൻ എന്നാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു നോക്കൂ ലളിതമായ വേഷമായിരുന്നു മലയാളം മുൻഷിയുടേത് പക്ഷേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം മാന്ത്രികമാകും പദച്ഛേദം പദാർത്ഥം വാച്യാർത്ഥം ധ്വനി ഭാവം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് അനേകം തലങ്ങളുണ്ടാകാം എന്ന വലിയ അറിവാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പഠനം അതായിരിക്കണം ഫിസിക്സിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളെ ഓർത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മലയാളം അതായത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും നോക്കൂ വളരെ പ്രശസ്തനായ ലോകത്താകെ പ്രശസ്തനായ ഒരുപാട് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫിസിക്സിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് മുഴുവൻ അതിന് സഹായകരമായത് മുഴുവൻ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷാ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാതൃഭാഷാ പഠനം നമ്മളെ പലതരത്തിൽ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഭാവി പഠനങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ വസ്തുതകളുടെ സൂക്ഷ്മ അപഗ്രഥനത്തിന് നമുക്ക് നമ്മളെ മാതൃഭാഷാ പഠനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നതും ഈ മാതൃഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് ഊർജം നൽകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും അറിവിനെയും ഒക്കെ സർഗാത്മകമാക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ പിന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പദച്ഛേദം പദാർത്ഥം വാച്യാർത്ഥം ധ്വനി ഭാവം എന്നിങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് അനേകം തലങ്ങളുണ്ടാകാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് അനേകം തലങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തയെ നവീകരിക്കാൻ എല്ലാം മാതൃഭാഷാ പഠനം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്താകമാനം നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം നമുക്കറിയാം ലോകത്തെമ്പാടും മാതൃഭാഷാ ദിനം വളരെ വിപുലമായി കൊണ്ടാടാറുണ്ട് ലോകത്ത് മാതൃഭാഷ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ധാരാളം സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മത പിന്നെ സമൂഹങ്ങളും എല്ലാ പ്രദേശത്തെ സമൂഹങ്ങളും അവരുടെ മാതൃഭാഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ തൽപരരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണ പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു രാജ്യം ഒരുപാട് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പോയപ്പോൾ ആ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്നുള്ളത് റഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി അവരുടെ തനതായ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് അവർ മടങ്ങുകയും വളരെ വൈകാതെ അവരുടെ അക്കാദമിക് പഠനവും ജോലി ലഭ്യതയുമടക്കം ആ ഭാഷയിലേക്ക് അവർ മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് 
പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഭാഷ എല്ലാം മാതൃഭാഷയാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള ഗവേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ്റെ ഈ അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതാണ് ഈ എഴുത്തകം എന്ന യൂണിറ്റിലെ നമ്മുടെ പ്രവേശക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുത്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന പേരിൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എന്താണ് കഥ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇടതുവശത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തള പുത്രനോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നു ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയുമായുള്ള പൂർവ്വബന്ധം മറന്നുപോയതിനാൽ അവളെ കെട്ടവളെന്ന് കരുതി ആക്ഷേപിക്കുന്നു ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റ ശകുന്തള തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് കാവ്യഭാഗത്തുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ഭാഗമാണിത് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ സംഭവ പർവ്വം എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ശകുന്തളോപാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ശാകുന്തളം കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ അധ്യായങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പർവ്വം അപ്പോൾ ധാരാളം പർവ്വങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട സംഭവ പർവ്വത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് ശകുന്തളോപാഖ്യാനം ശാകുന്തളം കഥ നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ ഒന്നാണ് ശകുന്തളം കഥ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതെഴുതിയത് മഹാകവി കാളിദാസനാണ് പക്ഷേ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ ശകുന്തളയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ശകുന്തള ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാളിദാസൻ്റെ ശകുന്തള പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ള അധികാരങ്ങളോടും പുരുഷാധിപത്യത്തോടും ഒക്കെ വിധേയായി കഴിയുന്നവളായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ശകുന്തള അങ്ങനെ പുരുഷാധിപത്യത്തിന് വിധേയയാകുന്നില്ല പിന്നെ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഞാൻ പാഠഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന പുരുഷൻ രാജാവാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശകുന്തള ചെറുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ശകുന്തള കഥ വലിയ പ്രശസ്തമായത് അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിലാണെങ്കിലും കാളിദാസൻ്റെ ശകുന്തളയെയല്ല എഴുത്തച്ഛൻ പിൻപറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കണം മഹാഭാരതം എഴുതിയ വ്യാസൻ്റെ ശകുന്തളയോടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ ശകുന്തളക്ക് കുറേ കൂടി സാമ്യതകൾ ഉള്ളത് ശകുന്തളയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകും ഞാനതൊന്ന് വളരെ ചുരുക്കി സൂചിപ്പിക്കാം കാരണം ഈ കഥ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലും ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ശകുന്തളയുടെ അച്ഛൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും അമ്മ മേനകയുമാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും മേനക ദേവലോകത്തെ ഒരു അംഗവുമാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ഒരിക്കൽ മാലിനി നദിക്കരയിൽ വലിയൊരു തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ തപസ് കണ്ട് ഭയന്നു പോയ ഇന്ദ്രൻ ആ തപസ് മുടക്കാൻ വേണ്ടി മേനകയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചെന്നും മേനക വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവർ തമ്മിൽ അനുരാഗ അഭിപ്രായെന്നും തുടർന്ന് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി എന്നുമുള്ളതാണ് കഥ പക്ഷേ മേനകയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ് മുടക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ദേവലോകത്തേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനിൽ പിറന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദേവലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാലിനി നദിക്കരയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് മേനക ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് അത് വഴി പോയ കണ്ണുമഹർഷി ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുമഹർഷി കാണുമ്പോൾ 
ശകുന്തളങ്ങൾ അതായത് ശകുന്തം പക്ഷി പക്ഷികൾ ഓമനിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നിരുന്നത് നദിക്കരയിൽ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ണു മഹർഷി ഏറ്റെടുത്ത് ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുകയും ശകുന്തങ്ങൾ ഓമനിച്ച കുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ശകുന്തള എന്ന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ല ശകുന്തളയെ വളർത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്തിൽ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തള പുത്രനോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നു ദുഷ്യന്തൻ ഒരു വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോഴാണ് രാജാവായ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തള കണ്ണു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും തോഴിമാരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്ന ശകുന്തളയെ കാണുകയും ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പൂജാതി കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയിരുന്ന കണ്ണു മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വിവാഹം നടത്താമെന്നുള്ള ശകുന്തളയുടെ അഭ്യർത്ഥന പോലും മാനിക്കാതെ രക്ഷിതാക്കളോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ഗുരുജനങ്ങളുടെയോ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ എങ്കിലും അഗ്നിയെ സാക്ഷി നിർത്തി വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള പണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എട്ട് വിവാഹ രീതികളിലൊന്നായ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്തൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗുരുജനങ്ങളോ അച്ഛനമ്മമാരൊന്നും വേണമെന്നില്ല സാക്ഷിയായി അഗ്നി ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവർ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് വലിയ മേളങ്ങളോടെ ആളുമാരവുമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ ഭരണത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ദുഷ്യന്തൻ പിന്നീട് വരാതെയായപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വളർന്ന് വലുതായ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ എത്തി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെന്നും ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണെന്നും ശകുന്തള പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു ശാപത്തിൻ്റെ കഥ ചില ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ആ രീതിയിൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ പോലുള്ള നിരൂപകർ അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ ആ കഥ തൽക്കാല ശാപത്തിൻ്റെ കഥ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാതിരുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ നോക്കി ദുഷ്യന്തൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആയതിന് നമുക്ക് കാണാം ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു ബുദ്ധി ഉദ്ധരണി അത് ഡബിൾ ലിമിറ്റ് കോമയുണ്ട് അതായത് ആരോ ഒരാൾ പറയുന്നതാണത് പറയുന്നത് ദുഷ്യന്തനാണ് ദുഷ്യന്തൻ ആരോട് പറയുന്നതാണ് ശകുന്തളയോട് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ദാഷ്ട്യമെത്രയും പാരമുണ്ട് നാരികൾക്കെന്നു കേട്ടുകേളിയേയുള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏവം മുന്നം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പദാർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാഷ്ട്യം എത്രയും പാരമുണ്ട് നാരികൾക്കെന്ന് ദാഷ്ട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം ഇത്ര പാരം അധികം ഉണ്ട് നാരികൾക്കെന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെന്ന് കേട്ടുകേളിയേയുള്ളൂ ഇതുവരെ കേട്ടുകേൾവിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഏവം മുന്നം അത് അവിടെ മുറിച്ച് വേണം വായിക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏവം ഏവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരം എന്നാണ് അർത്ഥം മുന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടുകേൾവിയെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ദുഷ്യന്തൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു കുലടയായ നീ വന്ന് എന്നോട് കുലീന എന്ന് അലസാലാപം ചെയ്തത് അഖിലമലമലം ശ്രദ്ധിക്കുക മുറിച്ചു വേണം വായിക്കാൻ കുലടയായ നീ വന്ന് എന്നോട് കുലീന എന്ന് അലസാലാപം ചെയ്തത് അഖിലമലമലം കുലടയായ നീ വഴി പിഴച്ചവളായ നീ വഴി പിഴച്ചവളായ നീ വന്ന് എന്നോട് 
കുലീന എന്ന് ഞാൻ നല്ല സ്ത്രീയാണെന്ന് അലസാലാപം അലസലാപം വെറുതെ പറയുന്നാൽ വെറുതെ പറയുന്നത് വെറുതെ ചെയ്തത് പറയുന്നത് അഖിലമലമലം മതി നിർത്ത് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മതി മതി നിർത്തിക്കോ അതായത് വഴി പിയച്ചവളായ നീ വന്ന് എന്നോട് ഞാൻ നല്ലവളാണ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആ പറച്ചിൽ നിർത്തിക്കോളൂ എന്നിട്ട് പറയുന്നു സുവർണമണി മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികളും വന്ന് തരുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം സുവർണ മണി മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികൾ സ്വർണം മണി മണി രത്നം എന്നിവകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വസ്ത്രം ആദികൾ മുതലായവ അപ്പോൾ സ്വർണം രത്നം എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മുതലായവ ഉവന്ന് തരുവൻ ഞാൻ ഉവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം വേണ്ടുവോളം നിനക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഇത്തരം സ്വർണം കൊണ്ടും ഒത്തുകൊണ്ടും രത്നം കൊണ്ടും ഉള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നിട്ടോ പിന്നെ നീ നിനക്കൊത്ത ദിക്കിനു പോയിക്കൊള്ളണം നിന്നിനി കാലം കളഞ്ഞിടായിക വെറുത നീ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിനക്കൊത്ത ദിക്കിന് പൊയ്ക്കൊള്ളണം നിനക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ പൊയ്ക്കൊള്ളണം നിന്നിനി കാലം കളഞ്ഞിടായിക വെറുത് നീ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നീ കാലം കളയരുത് ഇവിടെ നിന്ന് നീ സമയം കളയരുത് വെറുതെ കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ പോക വൈകാതെ നിന്നെ കൺകയിൽ ഇച്ഛയില്ല കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ കോകില നാരി കുയിലിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് കുയിൽപേട കുയിലിൻ്റെ കുട്ടി കുയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ പരഭ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യയാൾ അന്യരാൾ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണ് കോകില നാരി പോലെ കുയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നീ പരഭ്രതയാണ് അന്യരാൾ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണ് പോക വൈകാതെ നീ നിന്നെ കാൺകയിലെ ചെയ്യില്ല നീ വൈകാതെ പോകണം നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഇഷ്ടമില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശകുന്തളയുടെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം പാഠഭാഗത്ത് വരുന്നത് ശകുന്തള നമുക്കറിയാം ശകുന്തളയുടെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനോ അമ്മയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും ഏനകയുമാണെങ്കിലും ശകുന്തളയെ വളർത്തുന്നത് കണ്ണു മഹർഷിയാണ് അന്യൊരാൾ വളർത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ശകുന്തള കുയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുയില് മുട്ടയിടുന്നത് കാക്കക്കൂട്ടിലാണ് അതിനടയിരിക്കുന്നതും കാക്കയാണ് അപ്പോൾ കുയിലിൻ്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് കാക്കയാണ് കുയിലല്ല അന്യ അന്യരായ ഒരാളാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശകുന്തളയും അപ്പോൾ നീ കുയിലിൻ്റെ കുട്ടിയെ പോലെ അന്യരാൾ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണ് പോക വൈകാതെ നിന്നെ കാണാൻ ഇച്ഛയില്ല നീ വൈകാതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകണം എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷ്യന്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി തിരിച്ച് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെയും ഉര ചെയ്താൽ നിന്ദാവാണികൾ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടും സുന്ദരിയായ ശകുന്തള പിന്നെ ഉര ചെയ്താൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിന്ദാവാണികൾ കേട്ടു അവരെ അപമാനിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വാണികൾ കേട്ടു വാക്കുകൾ കേട്ടു മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടും മന്ദാക്ഷഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജാഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ലജ്ജാഭാവം എന്ന് എടുത്താൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര മൂർച്ച കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൈവിടാതെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി വളരെ സമചിത്തയായി ശകുന്തള തിരിച്ച് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇനി ആ മറുപടി ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കടുകിൻ മണി മാത്രമുള്ള ഒരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നോട് ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നില്ല ഏതും അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കു പോലുമുള്ളൊരു ശീലമത്രേ കടുകുൻ മണി മാത്രമുള്ള ഒരു പരദോഷം പര അന്യൻ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഉടനെ കാണുന്നു നീ കടുകിൻ്റെ മണിയുടെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെറുതായ പരദോഷം അന്യർക്കുള്ള ദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നോടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ ദോഷം നിൻ്റെ കുറവുകൾ ഗജമാത്രം കാണുന്നു വലിയ കുറവുകൾ നിനക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് നീ കാണുന്നില്ല 
അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ശീലമാത്രമേ ഈ കാര്യം അതായത് അന്യൻ്റെ വളരെ ചെറിയ കുറവുകൾ പോലും കാണുകയും തൻ്റെ കുറവുകൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ ശീലമാണ് അത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ള ഒരു ശീലമാണത്രേ എന്നിട്ട് ശകുന്തള പറയുകയാണ് നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം നിൻ്റെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എൻ്റെ ജന്മം ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിന്ദാവാണികളൊന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നിൻ്റെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുടെ ജന്മം അതിന് വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടി ശകുന്തള ചോദിക്കുകയാണ് മഞ്ഞിടത്തിങ്കൽ എന്നി നിനക്ക് ചരിക്കാമോ ഭൂമിയിലല്ലാതെ നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം ഭൂമിയിലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ദുഷ്യന്തൻ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് ശകുന്തള പറയുകയാണ് മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിങ്കലും ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാമെനിക്കെടു മേദിനിയിലും ഭൂമിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിലും ആകാശത്തിലും ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാമെന്നെനിക്കെടു എനിക്കിന്ന് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഭേദമില്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭൂമിയെന്നോ ആകാശമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എനിക്ക് രണ്ടിടത്തും സഞ്ചരിക്കാം നിനക്കാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ പെരുമാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു ഭേദവും നമ്മിൽ എത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം ചേതസി വിചാരിക്ക ഭൂപതി തിലകമേ ഭേദവും നമ്മിൽ എത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭേദം വ്യത്യാസം നമ്മിൽ എത്ര പാരം ഏറ്റവും അത് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കും നേരം ഒന്ന് ചേതസി വിചാരിക്കു മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഭൂപതി തിലകമേ ഭൂപതി തിലകം എന്ന് രാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് ദുഷ്യന്തനെ ശകുന്തള വിളിക്കുന്നത് ബഹുമാനാർത്ഥത്തിലല്ല പകരം ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയാണ് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ആക്കി പറയ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയാണ് ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് ശകുന്തള അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവർ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ മേരുവും കടുകുമുള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ല ഒട്ടും ഓർത്തോളം ധാത്രീഷ ഭവാൻ മേരു പർവ്വതവും വലുതാണ് വലിയ പർവ്വതം മേരു പർവ്വതവും കടുകുമുള്ള ഒരു വലിയ പർവ്വതവും കടുകും ഉള്ള അത്ര അന്തരമുണ്ട് തമ്മിൽ അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ വലുപ്പത്തിൽ അത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ല ഒട്ടും ഓർത്തോളം ധാത്രീഷ ഭവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചിടത്തോളം താങ്കളൊട്ടും സാരജ്ഞനല്ല അറിവുള്ളവനല്ല ധാത്രീഷ രാജാവേ ഭവാൻ അങ്ങ് ഇതും പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള അഭിസംബോധനയാണ് ഇവിടെ പിന്നീട് കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ കണ്ണാടി കാണുന്നത് വരെ തൻ്റെ മുഖമാണ് ഏറ്റവും നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ ഏറ്റവും വിരൂപനായ ഒരാൾ പോലും കണ്ണാടിയിൽ തൻ്റെ മുഖം കാണുന്നത് വരെ അവർ വിചാരിക്കുക ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയായ ആൾ എന്നാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പണ്ടൊരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണ് മാത്രം പോര കണ്ണാടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ആ വരികളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നോക്കൂ കണ്ണാടി കാണുന്നത് വരെ തൻ്റെ മുഖമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നിരൂപിക്കും വിചാരിക്കും എത്രയും വിരൂപനായ ആളുകൾ പോലും മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റമൊന്നും അറിയുകയുമില്ല അതാണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ തൻ്റെ കുറ്റം ഒന്നും അറിയില്ല തനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയില്ല കുറ്റമില്ലാതെ ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കയില്ല നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കുറ്റമില്ലാത്ത ജനം അതായത് സജ്ജനങ്ങൾ നല്ല ആളുകൾ നല്ല ആളുകൾ കുറ്റമുള്ളവരെയും പോരായ്മകളുള്ളവരെയും കുറവുകളുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കയില്ല അവരെ അപമാനിക്കുകയില്ല അവരെ കളിയാക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ അത് അവരുടെ ഗുണങ്ങളാൽ അത് പഴയ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷാ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉദാഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ അവരുടെ ഗുണങ്ങളാലാണ് 
മതേപം പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നിലെ കുളിച്ചാലും എന്നിട്ടതിനൊക്കെ ഉദാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് മതേപം പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ മതേപം മതം പൊട്ടിയാനയാണ് മതം പൊട്ടിയാന പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലേ സന്തോഷിപ്പൂ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ള കുളിയാണ് പാംസു സ്നാനം മതം പൊട്ടിയാന മണ്ണു കൊണ്ടുള്ള കുളി കൊണ്ടല്ലേ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നിലെ കുളിച്ചാലും എന്നും നിത്യവും എന്നും സ്വച്ഛ ജലം ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും മതം പൊട്ടി ആനയ്ക്ക് സന്തോഷമാകണമെങ്കിൽ അതിന് സമാധാനമാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മണ്ണിൽ തന്നെ കുളിക്കണം അതേപോലെയാണ് സജ്ജന നിന്ദ കൊണ്ടേ ദുർജ്ജനം സന്തോഷിപ്പൂ സജ്ജനത്തിനു നിന്ദയില്ല ദുർജ്ജനത്തെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരിക്ക് സാമ്യമുള്ളതാണ് സജ്ജന നിന്ദ കൊണ്ടേ ദുർജ്ജനം സന്തോഷിപ്പൂ നല്ല ആളുകളെ നല്ല മനുഷ്യരെ അപമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ ദുർജ്ജനങ്ങൾ ദുഷിച്ച ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തിരിച്ച് സജ്ജനത്തിന് നിന്ദയില്ല ദുർജ്ജനത്തെയും നല്ല ആളുകൾക്ക് ദുർജ്ജനങ്ങളെയോടും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സില്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത വരി സത്യധർമാദി വെടിഞ്ഞിയിടിന പുരുഷനെ ക്രുദ്ധനാം സർപ്പത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും പിടിക്കണം സത്യവും ധർമ്മവും മുതലായവ വെടിഞ്ഞ ഒഴിവാക്കിയ പുരുഷനെ ഇവിടെ മനുഷ്യന നൃത്തത്തിലെടുക്കാം ക്രുദ്ധനാം സർപ്പത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും പേടിക്കണം പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു സർപ്പത്തെക്കാൾ വിഷമുള്ള ജീവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവും ധർമ്മവും വെടിഞ്ഞ പുരുഷൻ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സത്യവും ധർമ്മവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിഷ സർപ്പത്തെക്കാൾ വിഷത്തെ പേറുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂർഖനാം അവനോട് പണ്ഡിതൻ ശുഭ അശുഭ വാഖ്യാനം ചെയ്താൽ മൂർഖൻ അശുഭം ഗ്രഹിച്ചിടും എന്നിട്ട് മൂർഖനായ അവനോട് ആരോട് മൂർഖനായ മനുഷ്യനോട് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ സത്യധർമാദി വെടിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവനോട് പണ്ഡിതൻ അറിവുള്ള ആൾ ശുഭ അശുഭമാക്കിയാനും ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവൻ മൂർഖൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഗ്രഹിക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അശുഭം മാത്രം മനസ്സിലാക്കും ചീത്ത കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കും മൂർഖനാം അവനോട് പണ്ഡിതൻ ശുഭാശുഭ വാഖ്യാനം ചെയ്താൽ മൂർഖൻ അശുഭം ഗ്രഹിച്ചിടും നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ സത്യവും ധർമ്മവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ നല്ലനായിരിപ്പവൻ നല്ലത് ഗ്രഹിച്ചിടും വെള്ളത്തെ വെടിഞ്ഞ് പാൽ അന്നമെന്നതുപോലെ നല്ലനായിരിപ്പവൻ നല്ല മനുഷ്യ മനസ്സുള്ളവൻ നല്ലത് മാത്രമാണ് എടുക്കുക വെള്ളത്തെ വെടിഞ്ഞ് പാലന്നം എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ അരയണത്തിന് മുന്നിൽ വെള്ളവും പാലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് പാല് മാത്രം കുടിക്കുമെന്നതുപോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള വ്യക്തികൾ നല്ലത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കും ചീത്ത വ്യക്തികൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കും അവിടെ ഉദ്ധരണി അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകുന്തള പറയുന്നത് അവസാനിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ശകുന്തള പറഞ്ഞൊരനന്തരം വെണ്ണിൽ നിന്ന് അശരീരി തന്നോടെ വാക്യം കേട്ടു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശകുന്തള അവരുടെ പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെണ്ണിൽ നിന്ന് അശരീരി തന്നോടെ വാക്യം കേട്ടു വെണ്ണിൽ നിന്ന് അശരീരി വാക്യമുണ്ടായി ഇനി പറയുന്നത് ആകാശത്ത് നിന്ന് കേട്ട അശരീരി വാക്യങ്ങളാണ് ഭരിച്ചു കൊളുക തവപുത്രന വൈകാതെ നീ സുരസ്ത്രീ സമയായ കൗശിക പുത്രിയോടും ഭരതനെന്ന നാമം അതിനാൽ അന്നു വാനോർ ധരണീപതിയോട് ചെന്നത് കേട്ട മൂലം കല്യാണഘോഷത്തോടും കൈകൊണ്ടു ശകുന്തള വല്ലഭനോടും കൂടി സന്തോഷം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഭരിച്ചു കൊളുക തവപുത്രനെ വൈകാതെ നീ സുരസ്ത്രീ സമയായ കൗശിക പുത്രിയോടും നീ നിന്റെ പുത്രനെ സുരസ്ത്രീ സമയായ ദേവ സ്ത്രീക്ക് സമയായ സുരസ്ത്രീ സമ ദേവ സ്ത്രീക്ക് സമയായ കൗശിക പുത്രിയോ ശകുന്തളയുടെ കൂടെ ശകുന്തളയെയും നിന്റെ പുത്രനെയും വൈകാതെ നീ ഭരിച്ചു കൊടുക്കുക നീ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ആകാശത്ത് നിന്ന് അശരീരിയാണ് ദേവ സ്ത്രീക്ക് സമയമായിട്ടുള്ള ശകുന്തളയെയും നിന്റെ പുത്രനെയും നീ സമയം പാഴാക്കാതെ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഭരതനെന്ന നാമം അതിനാലെന്നു വേണോ ധരണീപതിയോട് ചെന്നത് കേട്ട മൂലം 
കല്യാണഘോഷത്തോടും കൈകൊണ്ടു ശകുന്തള വല്ലഭനോടും കൂടി സന്തോഷം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഭരതനെന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായിത്തീരും എന്നും പറയുന്നു അതും കേ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട മൂലം ശകുന്തള കല്യാണഘോഷം കല്യാണഘോഷം സന്തോഷത്തോടെ വല്ലഭനും കൂടി വല്ലഭനോടും കൂടി സന്തോഷം അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷകരമായി കഴിയുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ ശകുന്തളയൊക്കെ പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് പുരുഷൻ്റെ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തലുകളോട് വിനീത വിധേയമായി പ്രതികരിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ശകുന്തള അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് തന്നെ അപമാനിക്കുന്നയാൾ ഒരു നാട്ടിലെ രാജാവായിട്ടും അതിനെ അങ്ങനെ അതെല്ലാം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുകയല്ല പകരം തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്നും തൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നും താനും നിങ്ങൾ ഈ രാജാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രത്തോളമാണെന്നും ആ വ്യത്യാസം എടുത്തു കാണിക്കാൻ മേരുപർവ്വതവും കടുകും പോലുള്ള വലുപ്പത്തിൽ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ലേ നടക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഉപമകളിലൂടെ ശകുന്തള അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പത്തരത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കലഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ സംഭവപർവ്വതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിലുള്ള ശകുന്തളയെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഇതിനകത്ത് ധാരാളം എഴുത്തച്ഛൻ സാധാരണ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലോകോക്തികൾ ഈ കൃതിക്കകത്തും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് കണ്ണാടി കാണുമോളവും തന്നോട് മുഖമേറ്റും നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും അത്രയും വിരൂപന്മാർ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പോകാൻ കഴിയുന്ന വരികളാണ് വലിയൊരു ആശയത്തെയാണ് ആ രണ്ട് വരികളിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സത്യധർമാദി വെടിഞ്ഞിടിന പുരുഷനെ ക്രുദ്ധനാം സർപ്പത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും പേടിക്കണം എന്നുള്ള വരികളും നമുക്ക് പുതിയ കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകോക്തികളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടെ എന്താ പറയുക സ്ത്രീയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തായിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ശാകുന്തള സൃഷ്ടിയെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പുരുഷന്മാർക്കുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകളെയും ഈ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഏത് സ്ത്രീയും എന്ത് ആരോപണമായിട്ട് വന്നാലും അവർക്ക് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങളും കുറച്ച് സമൂഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയാൽ അവർ ഇതിനെല്ലാം വഴിപ്പെട്ട് അവരുടെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത പുരുഷ സങ്കല്പത്തെയും ഈ വരികളിൽ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് പൊളിച്ച് കൈ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ശകുന്തള ആ കാര്യത്തെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയുന്നു അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥകളോട് മുഴുവൻ കലഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇതിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു